everyone, welcome or welcome back to my channel. Oh, dear God. <laughs> Finish it up. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi come avete potuto notare sono con Michelle ah, Hello everyone Per chi non la conoscesse raga Michelle è una mia carissima amica È stata qua già sul canale e abbiamo fatto dei contenuti parlati Però oggi per la prima volta ci trucchiamo Michelle è una cantante, attrice, performer Quindi vi consiglio di seguirla Lascerò tutti i suoi riferimenti qua sotto nel box in descrizione Ma bando alle ciance, bando alle ciance Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo un video tabù Sì, va bene dai chiamiamo un video tabù Sì tesoro non ci sono video di questo tipo su youtube io non li ho mai visti oggi facciamo un make up tutorial dedicato a quelle situazioni in cui ti devi vedere quel tipello hai poco tempo e ti devi insomma sistemare quindi noi avremo abbastanza tempo cronometrati 45 minuti che allora non basteranno mai a perché... me basteranno no perché lei non si sa truccare in poco tempo io sì vabbè <ride> vedremo e questa situazione equivale al one night stand esatto quando ti chiamano Tipo drink, uh, senti che faccio, passo e tu dici uh, Beh sì ma in realtà sei in questa situazione e ovviamente noi rispondiamo sempre Guarda io sono appena rientrata a casa e hai 40-45 minuti prima che passa e ti devi sistemare Perché ovviamente non gli direi mai che ti sei sistemata per lui Esatto, eh, don't, no. do, don't do that, non mm -hmm. si fa Quindi sì, oggi ci trucchiamo insieme io e Lore non ci siamo messe d'accordo per il trucco Quindi non sappiamo come ci trucchiamo esatto. Per il nostro eventuale One, one Night Stand <ride> <ride> Vediamo, vediamo Sei pronta? <ride> Io ci metterò anche meno Io starò lì ad aspettare eh, Sei proprio guarda ah, sì. eh, Spediscila sei una, ma sei una pulla Sei una spocchiosa Amo, tu sei lenta nel fare le cose Tutte le mie amiche siete lente Tutte quante a truccarvi Io ci metto, io faccio pure color correction adesso Va bene Pronta? Ok Dimenticavo una cosa Se non siete ancora iscritti al mio canale You better subscribe <ride> Ma adesso vado alle ciance E facciamo partire il cronometro 3, 2, 1 Via Vai Non mi viene da ridere adesso <ride> Ah ho 45 minuti sono tanti eh. no, Infatti sono tantissimi Però tu hai deciso che ti vuoi fare anche i capelli cioè, io... Vediamo se riesco bene Se no no è caduto? è caduto il primer di Mesauda Metterò ovviamente un primer opacizzante Perché in questa situazione comunque si suderà A buon intenditore ma... <ride> Ah io vuoi da dentro <ride> Tesoro a buon One night stand cosa vuol dire? Vabbè, ah, capito cioè, io con la scusa che ah, sono appena tornata, sono lì passiva. <ride> Finiscila. Quindi sì, allora, uh, adesso io raga, quando ho poco tempo di solito faccio sempre prima gli occhi, perché così sono no, tranquilla. Io, no. io sì, sempre. Io no, perché se arriva, almeno ho già la base e non sembro decomposta. No. Ok. <coughs> Ehm... Carino questo, questo non c'è, vedi? Quello è di Buda Beauty, è un color correcting uh, concealer molto valido secondo me. Ma senti, indiscrezioni, hai mai fatto One Night Stand tu? <ride> non mai. <ride> Se vabbè. <ride> Poi raga, allora questo è un video dedicato principalmente alle ragazze, ok? Perché siamo nella settimana dedicata alla donna, quindi voi ragazze avete mai fatto wine stand? Se sì, che cosa fate? Allora, io prima cosa mi faccio Beh, una doccia. Beh, che cosa vuoi che facciano? Tesoro, io mi faccio una doccia. Ah no, io intendevo nel one night stand, cosa no. vuoi che faccio? Già con un monopoli. <ride> cioè, io mi faccio subito la doccia, la prima cosa. Poi, uh, per cosa seconda? No, poi vi per... prego non lavatevi a pezzi. No, no, don't do that, you are nasty, you are nasty, nasty, so close. Morta. Ci si lava bene, raga, perché lo sai che tanta gente non si lava bene, eh? Like, they really don't know how to clean yourself. Cioè, fai la doccia, ti lavi. Quelle labbra esterne e interne Poi <ride> No, non l'hai detto veramente Bravo Cioè, bisogna lavarsi bene 
poi dietro si deve lavare di, di, dietro bene tutto quanto e <ride> ovviamente <ride> non si può tagliare amo perché è cronometrato <ride> amo allora, certo io non sono la persona adatta per fare i video non tagliabili vabbè questa parte sarà tutta allora quella parte che avete appena visto sarà muta perché diciamo cose troppo esplicite Eric... no 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 lo devi lasciare no No. Allora, sì. poi, allora, se avete intenzione di usare uh, parti non gravidabili, <ride> ricordatevi che è un buon clister. Eh. Dai! No, non si può! Sì, no. no, scusa, tu dici che di lavarsi le labbra all'interno e all'esterno io non posso dire che si devono lavare l'ano. Perché allora la, gine <ride> la ginecologa... Allora, la ginecologa... Uh, C'è una ginecologa che seguo Che ha detto che ci sono un sacco di ragazzine Che non si lavano bene la puccia Non se la lavano bene E che tipo una volta Anzi più di una volta lei è andata a visitare Queste pischellette E mh, Ha trovato un po' delle situazioni discutibili Ok Comunque detto questo Ma a me piacerebbe anche parlare tanto della um, Routine body care Perché non se ne parla mai Tipo a me piace tantissimo se il, il mio uomo, o comunque la persona che sto frequentando, sente la mia pelle morbida. Quindi io non so se tu preferisci le creme normali, i burri, eh, l'olio profumato, che cosa fai tu? No, io non uso niente di cose profumate, <coughs> A perché ho dei profumi, Ok. come sai bene. Mm -hmm. E B perché ho la pelle delicatissima Ok quindi... E che consigli dai per un one night stand Tu che hai la pelle molto delicata Non, ho, non credo di aver capito questa domanda Ah ma che Per i prodotti? Eh per il corpo Allora se è Cioè se, se Allora se, vuoi, se fai one night stand tutti i giorni eh, Allora non, non ti consiglio di usare prodotti Con i profumi le cose Ok Una volta ogni tanto va bene però eh, io uso prodotti che eh, non hanno profumi, che non hanno... Eh, cioè dovrei fare una lista di prodotti. Mm, però tipo ad esempio eh, gli oli detergenti del, della Venna mi pare era mm -hmm. che ho usato, mm -hmm. perché mi era venuta una dermatite e che me lavo troppo. Perché ho questa fissazione. Ah, è vero. Allora, ragazzi, dovete sapere che lei, non si sa per quale motivo, c'è cioè questa cosa che, boh, secondo me, tu uh, devi farla finita. Cioè, you, you need to be very careful. Lei si lava troppo, ma veramente tanto, tanto. Cioè, it's not normal. No, non è che it's not normal. Eh, cioè, ho capito, me lavo. Eh, cioè. Amo, ma tu ti lavi anche due volte al giorno? Beh. La doccia. Cioè, tipo, la doccia. Io me la faccio, tipo, la mattina. Poi se ho avuto una giornata veramente tanto Che sono stata tanto in giro eccetera La faccio Ma se è per esempio una giornata uh, Dove stai a casa Cioè tu sei cioè, capace che te la rifai Certo Ecco Per me secondo me così è troppo No io non ce la faccio Ecco quindi lei è malata di questa cosa qua Allora la dermatita mi è venuta perché mi lavo 3-4 volte al giorno Capite raga eh, Adesso me, mi lavo due Cioè mi sembra ragionevole Basta Boh, contenta te, bella mia, contenta te. Eh, però non, cioè, nel senso, mi è stato detto se ti lavi più di una volta, magari la, la volta dopo ti lavi solo con l'acqua e con, non con l'acqua bollente. Io mi lavavo anche con l'acqua bollente. Ecco, questo non va bene perché secca la pelle. Io non so tu com'è la pelle del corpo, io ce l'ho molto molto secca. Eh, io usando i tuoi prodotti, che, 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 che cosa ho salicilicio l'acqua? <ride> salicilicio! <ride> Scrivete! <ride> Dai, stro acido salicilico <ride> ah, l'acido salicilico sì perché raga io avendo la uh, cheratosi pilare eh, pure io ce l'ho eh, quello aiuta alla, cherato alla cheratosi pilare perché è un esfoliante il problema è che se c'è la pelle sensibile non va bene per te perché l'acido salicilico comunque è bello tosto come acido non è la, un lianuronico un uh, acido mandelico che è leggero cioè comunque un po' più delicato no? Quindi sì, bisogna fare attenzione. Allora, ti dico cosa faccio io. Mi lavo. Scrub al corpo. Ecco, ad esempio lo scrub non va bene. Io lo faccio. Scrub al corpo, però non gli scrub al corpo um, troppo, come si dice, pesanti. Sono degli scrub al corpo uh, che lasciano, rilasciano un po' di olio. Quindi tu quando hai finito di farlo non è che ti senti che... 
la pelle cioè, te l'ha portata via, ok? Anche perché eh, se vai troppo in profondità ti fai male, cioè. Perché tu dici che lo scrub a corpo non va bene? Perché ti graffia la pelle in realtà. Vero? Sì. Chi te l'ha detta questa cosa? Eh, io seguo quella dottoressa indiana, lo sai, io sono fissata con lei. Ah, come si chiama? Eh, Dr. V. Rattan. Lei è una dottoressa indiana che, eh, siccome lei dice che eh, tu, tutta la skin care, body care, body care. Non ce la fai a parlare! Ah, tutta la skin care! È eh, biancocentrica. Quindi lei, siccome è anche una formulator, lei ha iniziato a creare i prodotti che sono adatti per, uh, per le pelli scure. Ok. E quindi lei in realtà, cioè lei fa ha la sua linea, però lei in realtà ti dice anche di usare altri prodotti che ci sono sul mercato, che sono adatti, quindi lei non ti dà le alternative, non è che devi comprare per forza i suoi prodotti. Ok. E, e lei ti insegna tutto, ti dice perché alcuni prodotti non vanno bene perché eh, sono troppo aggressivi e io mi sono comprata il suo libro dove lei ti spiega proprio tutte le cose della pelle infatti guardate che bella pelle che ha lei e... e quindi lei ha creato una cosa anche per i capelli 4C e... come usarli mm -hmm. e... il collagene e... adatto, giusto Ovviamente il collagene che c'è lei, lei dice che per i eh, vegani non va bene perché il vero collagene ha eh, il coso lammarino. Ok. Dice che quelli vegetali non esistono, cioè non, non vanno bene. Il collagene vegano? Sì, eh, quello vegano ovviamente eh, non, non può avere no? le cose eh, con i pesci là, come cazzo si chiamano? Pesci <ride> là! Ah, f***! Con i pesci là, come cazzo si chiamano? Ok, quindi, vabbè, ti dicevo, io faccio poi lo scrub e poi esco dalla doccia e metto la crema e poi nelle zone dove tendo a essere un pochino più secca ci metto un po' di olio. Poi, dopo aver messo l'olio, metto il profumo. Ah, ma certo, profumo... Tipo qua, qua, lì lo metto anch'io. Anche qua, perché così quando lo abbracci lui sente il profumo. <ride> Amore, nel one night set non ci si abbraccia comunque, eh? c'è cioè, la regola numero uno, cos'è? Amo, amo, se sei nella posizione del missionario, cioè così un po' lo prendi, dai. You don't do that? No, non lo vuoi pensare, non si fanno queste cose. Amo, io sì. I'm very passionate. Ma che vuol dire pure io? Ma non è che, cioè, ma brava, chi se l'impegna? Ma non è un abbraccio, amo! È tipo che lo tieni così! Non hai capito, dai! Finiscila! Cos'è il padre nostro che lo tieni così? <ride> Vabbè, non, devo, non dovevo fare questo video con lei. Vabbè, fatto sta che, cioè, se tu alzi un po' le mani così, ma anche se sei a candela, comunque mi sente il profumo. Sì, proprio il profumo sta a sentire. <ride> Vabbè, allora decidi te cosa vuoi fare, visto che non... stai sminuendo tutti i miei trucchetti, la finisci! Dicevo, um, poi metto anche il profumo tipo qua dietro, tipo qua. No, perché poi se ti leccano gli, gli arriva il gusto del, del profumo <ride> che no, è acido. Amo, no, non qui, qui, mica qua sotto. Ho capito, io lo metto qua dietro. Dove? Qua, sulla nuca. Sì, devo dire che questo è un... Un, un bel concetto. concetto, un concetto <ride> che si può validare. Sì, è un concetto che si può validare. Cos'è che stavi dicendo tu? No, io stavo pensando, io porto le lenti. Ok, ah, le lenti. ok. Pure qualcun altro qua. <ride> che ha barato prima. Perché ha utilizzato due minuti del nostro tempo per mettersi le lenti. Le avrebbe dovute mettere nei nostri 45 no. minuti. Sì. No. Sì, no. hai barato. No. Hai barato. No. Sì. No. Perché tu non no. stai a casa no. con le lenti. Sì, io invece sto a casa con le lenti a Bugiarda. Sono dieci giorni che stiamo insieme perché io sto facendo uno spettacolo nazionale e quindi ha deciso di adottarmi per dieci minuti. Mi ha preso in affidamento. Dieci minuti? Eh, dieci giorni. <ride> Ma perché non riesco a parlare oggi? Perché sei emozionata e non riesci a fare due cose contemporaneamente. Mi cani, mi piscio sotto. <ride> Ok, e quindi? Non le porti le lenti? Ah, ma quando registro io ce l'ho quasi sempre. Quando registri? Ah, sì, sto registrando. Ma veramente vogliamo discutere di questa cosa? Ah, ma sì, perché io a fine giornata magari ho finito di registrare e le lenti le ho già. 
Ho sbagliato, ho messo la polvere prima di mettere la crema. Ah, tu sei un personaggino, sei un bel personaggino. A me non lo faccio lo stesso, chi se ne frega. Comunque, vabbè, lui arriva. No, sto parlando delle lenti. Ok. Ti è mai capitato di perderle? No, no, cioè, allora... A me sì. E cosa fai? Eh, uh, smetti, fai, aspetta un attimo, ho perso la lente. <ride> Aspetta un attimo, ho perso la lente. Morta. Non ci credo. Eh, ma sì. Eh, se la ritrovi bene, se no rimani che stai così. <ride> Stop. E, um, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Insomma. Ok, quindi lui arriva. Eh. Come lo accogli? Vestita o non vestita? Amo ah, vestita, dai. Certo. Un po' di classe. Tesoro, tu puoi anche comunque accoglierlo e tipo... Che hai tipo una vestaglietta e magari sotto hai semplicemente della lingerie. Amo, ah, dipende da che tipo di donna sei, cioè io no. Ok. Io capace che sono tutta truccata così e sto in tuta. Anzi, io una cosa che ho fatto. No, amo, no. Sì. No. Sì. No. Per... No. no. Ma perché no. io mi devo mettere no. la lingerie per te? Chi se ne frega, ma chi ti si schioppa? Chi ti si what? Schioppa. <ride> che cosa vuol dire? Che ti si in Non volevo dire la parolaccia, tu me la fai dire per forza. Che ogni volta mi dici, non dire parolacce. <ride> A proposito del... Non è la prima volta che dice ti si, chi ti si nel mio canale. Sì, Abbiamo poi... ricevuto dei feedback, no? Sì, ho visto anche che c'è stata gente che si è lamentata che... Che dico cose non carine Ah che dici le parolacce? Eh? Dico le parolacce che, che avevo fatto un commento su qualcosa E che non ero stata carina E, e volevo dire Che non smetterò comunque <ride> Girl Ok uh, Rossetto rosso o rossetto nude? No, non te lo dico perché adesso mi sto truccando e dopo ci vediamo. No, però nelle varie opzioni, cioè hai mai usato rossetti comunque bold? Io no, mai. Allora, sì, ehm, però è il rischio che dopo sembri Joker. <ride> e non solo tu, anche altre parti di lui. <ride> ah, ga, ga, ga. Voi invece fateci sapere, rossetto bold o rossetto nude? Anche un'altra cosa, rossetto matte. Amo matte. Ah, ma potrebbe essere anche un semi matte, eh? Perché quello, cioè il matte, troppo matte, secca. Eh, ma almeno ti rimane addosso, altrimenti te lo ritrovi qua. Vabbè, ma tanto noi siamo nere, sono loro nel caso che sembrano dei pagliacci. No, no, anche noi non, fa... non siamo esenti da questo. <ride> esenti? <ride> Ve lo posso assicurare. <ride> esenti. Che lingua di forcuta che tu hai oggi, eh? Allora, Un bel lessico. No, 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 no. Un bel lessico. Ehm... Yes, ok. Guarda che io ho quasi fatto, eh. Devo pacizzare, mascara, ciglia finti, ho fatto. Veramente? Sì. No, perché tu mi hai fatto parlare apposta. Non è vero. Sì. No. Stai barando. Non sto barando. Per... Capisci perché io faccio prima gli occhi? Guarda che lei adesso fa silenzio. <ride> Girl, I told you I'm not slow. Cioè, se devo stare veloce, non sono veloce, eh. Non è che sono lenta. Mi prendo il tempo quando ce l'ho, perché comunque è una cosa rilassante per me il make-up, no? Cioè tu conosci delle persone, amiche tue, che hanno condiviso lo stesso membro con te? Sì. <ride> Ma, cioè, prima che mi conosceste? No, no, non ci conosciamo. No, no, per me girl code... Eh, per lei era un one night stand e io poi l'ho conosciuto, cioè lui mi ha scritto perché lei ha parlato di me dicendo ah la mia migliore amica è dello Sri Lanka e lui ha un debole per le ragazze Sri Lankan. Sì, diciamo indiane così e, e calcola era tempi di MSN. Ok. 
e lui tipo mi scrisse o oh, io non mi ricordo ho sentito parlare molto bene di te e, e lui mi ha detto io pure e ci siamo conosciuti e poi da lì siamo diventati un sacco amici però è quell'amicizia che ti frequenti ma c'è sempre quella energia no? che sta lì finché poi abbiamo bombato e dopo che è successo non ci siamo più, più visti poi lui si è sposato e ti ha scritto da sposato no, ci scrivevamo così per sapere come stavamo ogni tanto eccetera eccetera e, e poi mi ha quando, quando si è divorziato mi ha iscritto e mi fa avevo l'amore della mia vita davanti agli occhi da sempre e ho fatto la c***a e io col c***o proprio lei vede proprio avevo l'amore della mia vita si sì, certo abbiamo avuto un rapporto con una persona hai mai avuto diversi one night stand e poi ti sei infatuata di questo? mai no io sì invece perché sei una donna perché te che sei una donna un uomo, cosa sei? Cosa, cosa vuol dire questa cosa? Perché è, è tipico delle donne fare questa stronzata. Io ho un la, il lato maschile estremamente, eh, eh, come dire, eh, sviluppato. Esatto, sviluppato. A me è capitato di andare a casa di uno alle 3 di mattina e questo dopo una volta mi fa dai adesso dormiamo e dopo e io ho detto no, io me ne vado a casa. Alla porta di, di casa sua io ho fatto senti la prossima volta non mi chiama o più a tempo l'ase. Cioè... Un po' l'ase. Eh, così c'ho le energie. Cazzo, mi chiami a 3 di mattina per farlo una volta. Oh no, scusami. Ah! No, che poi tra l'altro avevo un'altra scelta, quindi io ho scelto lui. Lui cosa ti ha detto? Si è messa a ridere. E che doveva fare? E che doveva fare? Ecco, qui sentite la romana che c'è in uh, Michelle. Perché poi diciamolo, lei è de Roma. Perché c'è tanta gente. Ieri diciamo che c'è tanta gente che dice che è de Roma, che in realtà poi non lo è. Sì, capito? Poi dice che è de Roncilione, che è de. de non lo so, de, de Latina, de Sotten, sei de Roma. C'è de Latina. <ride> non c'è de Roma. <ride> Che poi quando parlo non c'è niente, eh, ti parlano così, ti cascano i per terra. <ride> niente, eh, contro sta gente, per carità. Però non mi dica che sei di Roma, che sei un babburinello. Ok, poi vabbè, dopo questo video ne registreremo un altro super interessante, sempre legato al mondo dating. Non vedo l'ora di registrare quello. Che poi registri con me che io non dato. Non ho dating app. Cioè, eh, lei... ma fai ridere, amo, le tue reazioni sono priceless. I really like them. Cioè, lei mi chiama solo per poi incazzarsi che io dico parolacce. Per dirmi, ma non dire queste cose. Ah, ma puoi anche non dirle, eh. Quando fai le interviste con i giornali non le dici. No, io non le faccio le interviste. Io mi rifiuto di farle. Perché? Perché mi stanno sul c***o, fanno domande di me. Eh, domande stupide Però fanno sempre eh, Come ti senti a interpretare questo personaggio? Ma c***o me frega Ma che vuoi che, che, che provo a interpretare un personaggio di me? Dai ma finiscila Ma sei troppo negativa No non è che sono negativa Però cioè non Cioè eh, Ti piace interpretare eh, Ma che c***o me lo chiede scusa? Non lo so Però amore mi passi la palletta di Mario? No, non è quello, però a parte che mi vergogno, cioè innanzitutto c'è questo, è che io sono timida, non mi sento stupida a fare le interviste. Perché amo? Perché non lo so, cioè a me parlare di me stessa a me non mi va. Why? Like you should be proud of your... Ma io preferisco... No, questo passaggio non lo capisco, elabora per favore. Cioè, a me stare lì, parlare di... De... E sai quando mi iniziano a dire ah no perché hai fatto questo hai fatto quell'altro sì, grazie l'ho fatto io lo so cioè, mm, ma 
non, non mi va di stare lì, capito? A snocciolare le cose. Mi vergogno! È come quando finisco a teatro. O scappo subito, ok? Mm -hmm. Oppure aspetto che vanno via tutti dallo stage door. Perché mi vergogno quando iniziano a farmi complimenti. Io mi vergogno da morire. Why? Ti ricordi quando sei venuta e ad un certo punto la gente ha iniziato a fare ah bravo e tu mi hai detto ah prenditi gli applausi, ho fatto l'ori, ti prego. Ma è vero però. E mi vergogno, ehi, oh, mi vergogno, che devo fare? Mi vergogno, non ce la faccio. Cioè. Cioè, pure quando esco per i saluti finali, mm -hmm. cioè, ho proprio... divento piccola. Allora, quello anche io, quello anche io perché è overwhelming, è very overwhelming sometimes. Um... O comunque faccio la colina, capito? La prendo a ride, faccio la stupida. Proprio, uh, allora, io mi ricordo che l'anno scorso mi, mi disse, cazzo, si è fatto un bugio di c***o, prendergli almeno. Ha ragione. Cioè, dovremmo farci meno problemi, secondo me, su questa cosa. Perché Forse... alla fine c'è tanta gente, amo, meno talentuosa di te, che sta là, si crogiola davanti e manco se prendi stessi applausi che ti prendi te, quindi... Sì, ma, ma amore, io ho sempre questa cosa dell'impostore, no? Che mi sembra che non faccia abbastanza per meritarmi gli applausi. Cioè, quindi... Questa è una cosa che hanno un sacco di artisti. Tantissimi, soprattutto poi quelli bravi. No, vedi, cioè, mo non puoi manco tagliare sta roba. E io mi vergogno, <ride> cretina. But it's true now, it's true. It's true. It is true. Ecco, non so neanche più come andare avanti col trucco. Ecco, adesso se perdo è per colpa tua. No, non, non mica c'è, non mica una gara. Sì, per me è una gara. Veramente? Perché sì, mi dovevo sbrigare prima di te. Vedi che prendi il per il c***o alla fine? È quasi finito io, eh? Il silenzio! <ride> Dai tesoro, mancano 20 minuti ancora, ce la fai! Ma sì che ce la faccio, è eh, che volevo farlo prima di te! Guarda che fare prima gli occhi è super strategico! Perché... Una volta che hai fatto gli occhi, poi la base è facile! Invece io uh, mi rendo conto che a volte perdo troppo tempo per fare la base. Lo so, pure io perdo tempo a fare la base, perché mi piace. Eh. È la mia parte preferita. Qual è la vostra parte preferita nel make-up? Qual è lo step? Pensavo che dessi un altro. <ride> allora, dai, diciamo quali sono le regole del one night stand. Ok, quali allora, sono? Per me la prima in assoluto non dormirci insieme ah, ovviamente poi eh, non andare a farsi gli affari suoi e ovviamente deve essere reciproca la cosa certo e poi il rapporto cioè nel senso io non dico che il rapporto deve essere è ovvio che è finalizzato ad una cosa mm -hmm. però può essere anche super friendly cioè What do you mean? Cioè che ti puoi divertire, cioè che, che ci si può... Io avevo alcuni con cui mi raccontavano anche di... Esperienze. Altre? Sì. Hey! No, I could never. I could never, I could never. Perché ragioni troppo come una donna possessiva. Io non sono possessiva, ma non me ne frega un c***o di sapere che c***o. No, ma non sono possessiva. Mm -hmm. Cioè tu pensi che sono possessiva? Ma un po' sì, dai. Perché? Perché? Ma perché vuoi, cioè, i momenti in cui tu passi una cosa che sia anche piccola, la vuoi solo per te. Che, poi, du poi, che poi duri mezz'ora, dieci minuti, un anno, è, 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 è indipendente, cioè, a me non me ne frega un c***o. Se in più sono più... Cioè, tu dici che io sono sterritorial con i ragazzi? Con tutto, con tutto lo sei. Non è il ragazzo. Ehm... Veramente? Sì. Ok, I will think about this. Cioè, nel senso che vuoi le attenzioni per te. Se hai a che fare con qualcosa, con qualcuno, vuoi che le attenzioni siano per te. You think so? 
Ok, però no. Ma non è un difetto, ma guarda che la maggior parte delle persone sono così. Cioè, è normale. So, forse so io che sono un po' anormale. No, amo, non, cioè, non sei anormale. Cioè, no, la parola anormale prendiamola per quella che è, non esiste, no? Per quanto riguarda, non... Lo sai che io sono... Per... Allora ti dico una cosa A me dà fastidio quando una persona Mi tratta con la sufficienza E mm, Quando una persona di proposito Magari io sto parlando e non mi ascolta Quello mi, mi dà fastidio tantissimo mm, Vabbè certo quello che okay, va ci sta cioè, mm. Però ad esempio Io avevo questi qua Con cui ci raccontavamo A vicenda le cose mm -hmm. E Sbottava, cioè ce n'era uno con cui andavo d'acqua e mi dispiace che ho perso i contatti con lui perché ridevamo talmente tanto che alcune volte non riuscivamo a farlo perché ci guardavamo in faccia e ridevamo. <ride> Dai, te lo giuro, te lo giuro. Lui era un, era, è un um, speaker radiofonico. Lo salutiamo, ciao. <ride> Ok Hai finito? Eh quasi, le labbra Io sto vedendo che te ci siamo truccati in modo uguale praticamente Non è uguale, amo, tu sei molto più bold Ma tanto più bold di me Beh perché voglio che quando mi guarda da sopra vede i miei occhi <ride> <ride> yeah, you're nasty girl. Stop. Eh, ah, ma ho capito. Cioè, scusa, gli occhi non sono la cosa dell'anima. Come si dice? Cos'è? Lo specchio dell'anima. L'anima dei morti. <ride> ma pensa a te. Cioè, quindi tu non metti l'ingerino, metti niente di tutto ciò? No, metto anche il regisone mutante sbagliato. Sei tu che vieni per me. Ma io lo faccio per sentirmi bene come stessa amica per lui. Cioè non... Cioè io perché mi voglio sentire sexy, non lo faccio perché per compiacere ma, lui. Ma io... Allora, a parte che non sentendomi bene bene con il mio corpo mm -hmm. e... A parte che non trovo estremamente sexy la lingeria. Really? Sì, non trovo sexy. Tesoro, allora... Mm, io trovo sexy la, il mega t-shirt con eh, tipo le brasiliane, capito? Non il tanga, le cose così. No, tanga a me non piace. Per esempio io non sono una che mette il tanga. A parte che è super dirty come roba. It's not very clean. Ah, ma è vero. Vabbè, ho capito. Amo, ti sei fatta il bidet, ti sei messa la mutanda pulita e cioè che... che, che non lo so, per me... Nel not... giro di tre secondi non ce l'hai più. Cioè... No, sì, per carità, però comunque I don't like it. Ma è anche scomodo, amo. Non è così comodo. Beh, dipende, se li devi spostare sono comodissimi. Amo, oh, scusa, ma stiamo parlando di un argomento preciso? Eh, sì, sì, va bene. <ride> Morta. Beh, se stai in un locale, non è che togli tutto. Sposti tutto. Uè. No, adesso nessuno l'ha fatto in un locale Io in un parcheggio No, io mai in un locale In un locale no. Per strada, nei vicoli? No Io in un vicolo vicino al Vaticano <ride> Dai Dai Questo video lo può demonetizzeranno Why? E eh, amo Anyways. Poi dici perché mi arrivano le proposte di promu promuovere i story. Ma to. Anche il topic. Stai così. Adesso ho visto che Sephora ha iniziato a venderli. Veramente? Sì, 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 da, dalla pandemia che li vendono. Te credo. <ride> vai, vai. <ride> Sì, prima era proprio, ma poi allora, sì, in Italia è proprio un argomento super tabù e um, vieni tanto giudicato dalle persone quando... Sì, amo i miei proprio bigotti, gli italiani. Eh, amo, noi siamo italiani. Sì, eh, cioè, eh, ecco, 
co così c'è il Vaticano per l'appunto. Io so, eh, ma io non ti dico a che età inizia ad usarli. Come? Non ti dico neanche a che età inizia ad usarli. Anyways, ok, io ho quasi fatto. Devo mettere le ciglia finte e sono pronta. E vedi, alla fine ho fatto prima di te, bella mia. Ah, non hai finito ancora. Un momento. Non trovo il lip liner. Facci tanto la spocchiosa. E alla fine... Combattimi comunque. Eh. Ma ti devi fare i capelli ancora? No, abbiamo detto di no. A parte che ho altri 10 minuti nel caso. Bellissima quella matita. Io la amo. È proprio bella. È bella e poi costa poco. Costa poco. Dove l'hai presa? Amo Beauty Bay Vintage. È sempre sold out. Ovviamente perché eh, costa poco, cioè guarda che con questa economia, allora alcuni brand tipo eh, c'è un brand che mi ha contattato, lo dico proprio senza problemi, di skincare e mm, mi hanno chiesto di attivarmi, ok? Mm. Io ho guardato il brand skincare, cioè Siri da 90 euro, Siri da... Cioè... Io ho detto ma ragazzi... Eh, io non sono il target giusto per promuovere sta roba. La mia community non ha tutti questi soldi. E non. cioè, io non lo so le loro tasche come sono, però. In this economy, would you buy a serum of 90 euro? Un okay. Un siero. Per cosa? Per il viso, amo. No, poi sarà pure una sono mega schermi, probabilmente. Cioè, uh... Io non capisco questi brand, cioè non è che siccome uno conver converte allora converte qualsiasi cosa, cioè tu devi analizzare il profilo della persona, qual è il range d'età? Se a me mi seguono le persone dai, 28, dai, 14, dai 18 ai 24, cioè eh, quanti soldi pensi che hanno queste persone qua? Ma anche in realtà le persone più grandi con una famiglia, con un figlio magari a carico, più figli a carico, ma non te li spendono 80 o 90 euro per, per un siero, per una crema, cioè non è proprio possibile una cosa del genere. You know? Sai quanto ho speso per i preservativi ieri? Eh. Tipo 12 euro. Mm. Poi dici perché uno preferisce via sala candida. Dai! Cioè, tipo negli altri paesi quasi te li regalano. Mm. Ah, ma ce l'hai una matita per gli occhi, nera? Da qua dentro cerca. No, era questo che non volevo fare. I'm not gonna look for you. Per favore. Eh, ma così ti sto aiutando. Hai detto che era una gara, no? Io comunque ho fatto, bella mia. Tu sei lenta. No, tu mi hai fatto parlare, sei Ah, ma io pure ho parlato e comunque mi sono truccata lo stesso, quindi finiscila, hai perso. No, non ho perso. Mi dici che stai ancora truccando. Ah, ma dai, mi sto sistemando, ma è fatto il look, finisce. Beh, tu come al solito fai il solito trucco tuo, cioè... Cosa vuol dire il solito trucco mio? Questo è il trucco che io faccio per il one night stand. Quindi tu vai in giro fondamentalmente sperando di avere un one night stand, mi stai dicendo questo? <ride> Amo, intanto non hai notato che sono opaca, io di solito quando esco gli occhi ce li ho sempre sì, ehm, satinati, ok? Quindi questa è la primissima differenza. Poi non ho un eyeliner, e io di solito l'eyeliner lo porto sempre, quindi non è proprio uguale al mio trucco iconico, c'è qualcosa di diverso. Ieri ce l'avevi così. Eh, ieri perché... Sti c***o... Perché avevo oh, già con i capelli rossi. Poi questa wig è un po' tenta, eh, ti devo dire. C***o, sono messa malissimo, sto 
Sono troppo lunghe queste c***o di ciglie che c'hai Ciglie? Scrivete raga, hashtag ciglie Come si dice? Ciglia? Ciglia, ah, ciglie. ciglie. Beh, ricordati che sono sempre un po' straniera eh, Vedi, guarda, mi si è attaccata storta, mani morte Basta, mi metto Eh no, li devi mettere No Sì ah! Cioè, quindi me le hai usate e basta Vabbè, li puoi ri riutilizzare Madonna, mi si sono appiccicate le dita! E staccate! La <ride> matita nera. Lo sta. Sei minuti! Stai calma, eh! E io mi sto a fare pure i capelli. Ma bravo, mo ti daremo il premio del mongolini. Cos'è? Ti daremo il mongolino d'oro. Cosa vuol dire mongolino d'oro? Non so. Raga, il silenzio, la concentrazione. Perché fra poco arriva... Di solito ascolti la musica quando ti prepari? Eh? Sì, anche io. E quando lui arriva la musica c'è o no? Sì, di solito sì. Però poi la tolgo perché io mi, distra mi distraggo con la musica perché ho iniziato ad ascoltare le voci, le cose, i suoni. E quindi non, non mi piace lo stesso, non mi sono troppo lanciato. È vero, sì. Occhi. Sì. True story. Bello sto colore su di te. C'è tipo nude. È proprio nude, nude, nude su di te. 5 minuti. Ascolta, mi stai a mettere l'ansia, eh? <ride> Manca per 5 minuti, che cazzo io lo faccio per aiutarti. Vabbè, sto zitta. Lasciami vivere, capito? Tu sei lenta, le mie amiche sono lente ah! Amo, io faccio questo lavoro eh. Cioè, lascia stare che mi vedi Allora, innanzitutto ti ricordo che io e te abbiamo iniziato insieme a truccarci E io comunque mi trucco tantissimo Solo che non lo faccio davanti alle telecamere Te lo devi ricordare sì, però fatto sta che hai perso, bella mia. No, non ho perso. Ho finito. Mancano esattamente 3 minuti e 38, quindi siamo riusciti a prepararci entro i 45 minuti. Ok, siamo pronte. Comunque posso dire una cosa, non vale. Perché? Perché tu ti sei truccata come ti trucchi sempre. Io invece ho messo dell'effort e mi sono truccata in modo diverso. E Ma soprattutto... non è vero, non è vero. Hello? E soprattutto io ho usato un ombretto in crema che è molto difficile da sfumare. Ma finiscila, non ti giustificare. Nessuno no, ti ha... Lori, nessuno no. ti ha puntato la pistola. No, però io ho messo l'effort nel fare una cosa diversa. Perché finiscila. non mi trucco sempre così io. Io faccio questo per il One Night Stand, va bene? Io Poi non ti credo. Te lo giuro. Non è vero. C'è slime No, te lo giuro, io mi trucco così I swear to God Cioè per i one night stand io sono abbastanza naturale This is not natural Ah, ma per me questa era una delle cose più naturali che io possa fare Anzi, ti dirò di più che a volte io non metto neanche tanto lo scuro qua Cioè non voglio tanto che si concentra sul mio make up, capito? Or you know what I mean? Ma no, nessun uomo si concentra sul make up E se si concentra sul make up c'è problema Perché probabilmente gli piace la stessa cosa che piace a te <ride> Comunque sì raga, allora lei è molto più bold di me Beh comunque i make up rispecchiano anche un po' i nostri caratteri Sì, 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 le personalità Cioè nel senso, vanilla sex, sì ok, ma non con un one night stand Ok, il one night stand... Perché fai quella faccia? È vero! Cioè vanilla sex si fa con un ragazzo, con una persona... No? Beh, non è detto, dipende anche dal tipo di one night stand eh. No, io non voglio fare le cose troppo dolci perché... Perché e poi ti innamori? No, non è che mi innamoro però... Però perché devo regalare questa experience a una persona che 
ma non la regali ma la regali a te stessa perché magari hai voglia di, fa, di, di coccole di stare bene così e quindi ti, ti fai un one night stand così perché la persona che hai incontrato per il one night stand è una persona tranquilla con cui puoi condividere quella roba lì però è molto difficile avere questo tipo eh. di perché magari noi donne spesso poi proiettiamo altre cose ma tu sai che è una roba ormonale in realtà cioè non è che tu fai one night stand e hai un amplesso con una persona e magari ti leghi perché sei donna cioè c'è proprio una roba ormonale che ti fa fare questo non è qualcosa che tu puoi controllare al 100% ok? sì ok va benissimo va bene gli ormoni va bene tutto però conosco forse una barra due donne che sono come me. No, allora io uh, riesco a fare quello che tu dici, però il, uh, il ragazzo non mi deve piacere dal punto di vista intellettuale. Cioè se io penso che lui è stupido, allora lo posso fare. Persone mm. limitate. Allora io dico, ok, non potremo mai stare insieme perché abbiamo la visione della vita che è troppo diversa e quindi, però se tu stai bene con una persona e ci stai bene anche quando parli nel quotidiano, poi diventa difficile tesoro, inutile starci a raccontare per scatch. Voi che cosa ne pensate? Perché questo è un topic secondo me molto attuale di cui si parla forse troppo poco e io credo anche un'altra cosa che anche gli uomini fanno tanto i fighetti però pure loro quando stanno bene a una certa cioè è inutile negarlo, è inutile negarlo, se stai bene con una persona poi vuoi qualcosa di più. Poi sì, gli uomini capito non mostrano le emozioni perché la società non gli dà lo spazio effettivo per fargli articolare quello che loro provano davvero però se loro potessero anche loro avrebbero allora, però oggi un po' le cose sono cambiate non è che cioè, insomma amore. in realtà secondo me è che sono poco coraggiosi proprio nel provare sentimenti è la società secondo me che un po' l'influenza tesoro ma perché secondo me rispetto a noi donne che nonostante prendiamo batoste nel momento in cui proviamo un sentimento ci buttiamo comunque perché abbiamo più coraggio gli uomini non hanno quel coraggio non ce la fanno gli uomini quando si lasciano con te loro nella prima fase cercano di distrarsi per non pensare a quello che è successo quindi ai tuoi occhi lui ti sembra come se nulla fosse come se non gliene fregasse nulla invece noi donne distinto stiamo male cerchiamo di elaborare la sofferenza eccetera fino a che poi iniziamo a guarire tipo io per esempio mi stavo frequentando con una persona ultimamente poi non è andata come doveva andare ci ho avuto quei primi giorni un po di ok e poi mi è passata invece l'uomo prima fa finta che non gliene frega niente poi dopo arriva la botta quasi sempre eh? non è che voglio dire che gli uomini sono tutti no, uguali certo. però in genere è così loro iniziano ad accusare davvero la situazione molto dopo rispetto a noi quando di base noi già we are healed they come back all the freaking time ma questo perché perché loro secondo me di base non elaborano i sentimenti in modo sano ma il problema è a parte il ritornare è che si portano dietro le cose ogni volta che stanno con una persona ripropongono perennemente le cose precedenti che sono successe ragazzi allora fateci sapere in quale versione one night stand vi rispecchiate di più se basic bitch che io sono super basic alla fine è un soft glam classico raga il mio classico e il suo invece è bello grintoso eh? cioè percepisco la cattiveria in quell'occhio dai non è vero è vero è pazzesco guarda che cacchio del lift che ti sei fatta felina gatta è vero sei molto gattina tu io sono più bambi sei truccata da fidanzata ma non è vero cioè quindi secondo te dovrei farmi un trucco allora facciamo così facciamo un patto farò un altro trucco da sola one night stand poi chiamerò Michelle nel video e mi farò dare un'opinione da lei va bene? ok <ride> Raga, se siete arrivati a vedere il video fino a qui, scrivete hashtag when not stand. Oppure viva la melanzana. <ride> Au! <ride> Vabbè, non lo ripeto, scrivete quello e... <ride> Michelle, grazie mille per essere stata qui con me a tenermi compagnia e truccarti con me. Vi ricordo che se volete seguire Michelle trovate tutti i suoi riferimenti qua nel box in descrizione. Guardate le sue storie che sono super simpatiche. E poi vabbè, la potete seguire lei adesso in tournée, quindi non so quando finirai la tournée. 
e a maggio a maggio lei finirà la tournée non so la prossima città quale sarà però insomma seguitela se siete nella città dove lei si esiberà la potete andare a vedere perché è bravissima grazie <ride> e niente ragazzi noi vi salutiamo e vi mandiamo un bacio grande Mua! ciao